বিসমিল্লাহির রহমানুর রহিম নবদ্বীপ বাংলা টিউটরের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ন্যারেশন পর্ব 8 ন্যারেশন পর্ব 8 এ আমি তোমাদেরকে শেখাবো প্যাসেজ ন্যারেশন সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা জানো যে তোমাদের ইংলিশ গ্রামারে প্যাসেজ ন্যারেশন একটা উল্লেখযোগ্য গ্রামার বিশেষত যারা ক্লাস 8 9 10 অর্থাৎ এরপরে এসএসসি তে রয়েছে এবং এইচএসসি তে রয়েছে তোমাদের জন্য বিশেষত এই টিউটোরিয়ালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্যাসেজ ন্যারেশনের রুল একই রয়েছে সমগ্র প্যাসেজটি পড়ে বক্তা ও শ্রোতা নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ সমগ্র প্যাসেজটি পড়ে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট তোমাদেরকে খুঁজে বাইর করতে হবে তোমরা জানো যে একটা প্যাসেজ ন্যারেশন যখন থাকে তখন সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট উভয়ই একটা প্যাসেজের মধ্যে থাকে তো সামগ্রিক প্যাসেজটি পড়ে সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট নির্ণয় করতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই কথা কেন বলছি যে এখানে যে উদাহরণটি রয়েছে সেটা পড়লেই তোমরা বুঝবে এখানে রয়েছে যে এ ফ্রুট সেলার সেট তোমরা এখানে দেখছো এ ফ্রুট সেলার সেট রয়েছে অর্থাৎ এ ফ্রুট সেলার এই প্যাসেজের সাবজেক্ট হিসেবে কাজ করছে অর্থাৎ বক্তা হিসেবে কাজ করছে কিন্তু এখানে যে অবজেক্ট অর্থাৎ শ্রোতা সেটা নেই সুতরাং এই সেন্টেন্সটি যদি আমরা অ্যান্সার করতে যাই তাহলে আমাদেরকে আরও পড়তে হবে অর্থাৎ শ্রোতা বা অবজেক্টকে খুঁজে পাওয়ার জন্য এখানে রয়েছে উইস ফ্রুটস ডু ইউ ওয়ান টু বাই এখানে বলছে যে আই হ্যাভ আপেলস ফ্রম অস্ট্রেলিয়া ওয়ারেন্স ফ্রম দার্জিলিং গ্রাফস ফ্রম কাশ্মীর ইটিসি সেট দ্য কাস্টমার এই যে আমরা এই সেট দ্য কাস্টমার এইটুকু খোঁজার জন্য আমরা এই প্রথম থেকে এ পর্যন্ত পড়লাম সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এভাবেই তোমাদেরকে যখন প্যাসেজ ন্যারেশনের অ্যান্সার করতে যাবে তখন তোমাদেরকে এভাবে সমগ্র প্যাসেজটি পড়ে অবজেক্ট নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ সাবজেক্টও প্রথমে থাকলো তারপরে অবজেক্ট নির্ণয় করার জন্য বেশ এক থেকে দুইটা সেন্টেন্স পরবর্তীতে পড়তে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা রোল একে যেটা বলতে চেয়েছি সেটা তোমরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছ এখানে দ্বিতীয় নম্বর রুলে রয়েছে প্যাসেজ ন্যারেশন করার সময় সেন্টেন্সে সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের নাম প্রথম সেন্টেন্সে সাবজেক্ট এবং নাম অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ বক্তা এবং শ্রোতাকে প্রথম সেন্টেন্সে লিখতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে আমি এটা বলতে চেয়েছি যে আমরা যখন প্যাসেজ ন্যারেশনের অ্যান্সার করতে যাব অর্থাৎ ডিরেক্ট থেকে ইনডিরেক্ট করব তখন আমরা যে প্রথম সেন্টেন্স দেব সেখানে সাবজেক্টও থাকবেই হ্যাঁ অবজেক্টকেও উল্লেখ করতে হবে অর্থাৎ বক্তা এবং শ্রোতাকে প্রথম সেন্টেন্সে উল্লেখ করতে হবে তো এখানে উদাহরণে তোমরা দেখছো একটা প্যাসেজ ন্যারেশন দেওয়া রয়েছে পূর্বেও রুল একে এটা দেয়া ছিল এখানে বলছে যে এ ফ্রুট সেলার সেইট এখানে বলছে যে অবজেক্ট নাই এখানে অবজেক্ট নাই সুতরাং আমার অবজেক্ট খুঁজে পাওয়ার জন্য আরও বেশ এক থেকে দুইটা সেন্টেন্স পরবর্তীতে পড়তে হবে তো আমি এখানে যদি পড়ি হুইস ফ্রুটস ডু ইউ ওয়ান্ট টু বাই এখানে বলছে আই হ্যাভ আপেলস ফ্রম অস্ট্রেলিয়া ওয়ারেন্স ফ্রম দার্জিলিং গ্রাফস ফ্রম কাশ্মীর ইটিসি সেই দ্য কাস্টমার এখানে এই যে এখানে অবজেক্ট হলো দি কাস্টমার তাহলে আমি যদি এখানে অ্যান্সার করতে যাই তাহলে এখানে অ্যান্সারটা এমন হবে ইয়ে ফ্রুট সেলার আর্টস্ট হবে যেহেতু তোমরা দেখছো যে ফ্রুট সেলার এই কথাটা এখানে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে এই কথাটা ছিল ইন্টারগেটিভ সুতরাং আর্কস হবে এবং লিখতে হবে ইয়ে ফ্রুট সেলার আর্কসড দ্য কাস্টমার এভাবেই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট খুঁজে তোমাদেরকে প্রথম সেন্টেন্সেই উল্লেখ করতে হবে তো আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমি দ্বিতীয় নম্বর রুলে কি বোঝাতে চেয়েছি রুল তিনি যদি দেখি এখানে রয়েছে রিপোর্টিং ভার্ব শেষে থাকলে ইন্টারেক্ট ন্যারেশন করার সময় তা প্রথমে লিখতে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করি যে তোমরা রিপোর্টিং ভার্ব কোন অংশকে বলে বা কাকে বলে তোমরা জানো তারপর আমি নিচে একটা উদাহরণ রয়েছে সেখান থেকে যদি দেখাই দিই এখানে বলছে আই ওয়েন্ট টু কলেজ ইয়েস্টারে সেইট মৌ টু হার ব্রাদার এখানে মৌ সেইট মৌ টু হার ব্রাদার এই অংশটাকে আমরা রিপোর্টিং ভার্ব বলি তো দেখছো তোমরা যে সম্ভবত এই অংশটা প্রথমে থাকে 
তো এখানে যেহেতু শেষে রয়েছে এবং প্যাসেজ ন্যারেশনে যদি এরকম শেষে থাকে তাহলে তোমাদের প্রথমে এটা সাজিয়ে লিখে অ্যানসার করতে হবে তো আমি যদি অ্যান্সার করি এখানে রয়েছে মৌ মৌ বসলো সেট টু ছিল এখানে টোল হলো তারপর হার ব্রাদার হার ব্রাদার হলো এখানে কমা এবং কোটেশান উঠে যে অর্থাৎ এখানে এই কমা এখানে দুটো সেন্টেন্স তো এখানে যুক্ত হবে সুতরাং এখানে ড্যাড দ্বারা যুক্ত হলো এবং আই রয়েছে আই ফার্স্ট পার্সন মোয়ের সাথে পরিবর্তন হলে এখানে সি হবে মোয়ের মতো হবে এবং এখানে ওয়েন্ট রয়েছে ভার্বের পাস্ট ফর্ম সুতরাং এটা পাস্ট পারফেক্টেন্স করলে এখানে হবে হ্যাড তা হ্যাড হ্যাড গান হবে অর্থাৎ পাস্ট পারফেক্টের গঠনটা এখানে তোমরা দেখছো হ্যাড গান তারপরে টু কলেজ ইয়েস্টারডে থাকলে প্রিভিয়াস ডে অর্থাৎ নিকটবর্তী শব্দ ইয়েস্টারডা ইয়েস্টারডে হ্যাঁ তাকে আমরা যদি দূরবর্তী শব্দে রূপান্তর করি তাহলে দি প্রিভিয়াস ডে হবে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে যে উদাহরণটি এবং নিয়ম রয়েছে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ রুল চারে যদি দেখি এখানে বলছে একই বক্তার অধীনে দুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকারের সেন্টেন্স থাকলে প্রত্যেকটি সেন্টেন্সকে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করে ন্যারেশান করতে হয় অর্থাৎ একই বক্তা যদি পরপর দুই থেকে তিনটা সেন্টেন্স বলে তাহলে প্রত্যেক প্রকারের সেন্টেন্সকে অ্যান্ড দ্বারা যুক্ত করে ন্যারেশান করতে হবে তো আমরা এখানে যদি দেখি এখানে রয়েছে মুক্তাকিন সেইট টু তাজনুর অর্থাৎ মোত্তাকিন তাজনুরকে বলছে ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় এখানে মোত্তাকিন তাজনুরকে বলছে ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় তারপরে রয়েছে ওহায়ার আর ইউ গোয়িং নাও তুমি এখন কোথায় গিয়েছিলে তারপরে আবার বলছে গো টু স্কুল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখছো যে মোত্তাকিন অর্থাৎ এখানে একই বক্তা অর্থাৎ মোত্তাকিন একজন বক্তাই সাবজেক্টই এখানে পরপর তিনটি সেন্টেন্স বলেছে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চিত বুঝতে পেরেছো তো এর অ্যান্সার এখানে তলায় করা আছে যদি আমি দেখি এখানে বলছে মোত্তাকিন টোল টোল তাজনুর টোল তাজনুর দ্যাট অর্থাৎ এখানে হলো মোত্তাকিন সেই টু উঠে যেয়ে টোল হলো এবং তাজনুর তাজনুর বসলো এবং কমা ও কোটেশান উঠে যেয়ে দ্যাট দ্বারা যুক্ত হবে এখানে সেকেন্ড পার্সন রয়েছে সেকেন্ড পার্সন অবজেক্টের সাথে পরিবর্তন হবে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সাথে যদি পরিবর্তন করি এখানে তাজনুরের পরিবর্তে এখানে হবে হি এখানে ব্র্যাকেটে তোমরা দেখছো যে টি দেয়া আছে কারণ এখানে দুটো সাবজেক্টই থার্ড পার্সেন্ট সিঙ্গুলার নাম্বার ছিল সুতরাং ইউ কোন পার্সেন্টের সাথে পরিবর্তন করা হয়েছে সেটা তোমাদের দেখানো হলো তাজনুরির প্রথম অক্ষর এখানে টি দেয়া হলো এখানে রয়েছে ভার্ব ওয়ান রয়েছে আর এখানে রয়েছে ভার্ব টু অর্থাৎ রিপোর্টেড স্পিচের যে ভার্ব সেটা রিপোর্টিং ভার্বের মতো পরিবর্তন হবে অর্থাৎ রিপোর্টিং ভার্ব টুতে রয়েছে আর এখানে রয়েছে ভার্ব ওয়ান সুতরাং এখানে ভার্ব টু করলে ওয়াজ হলো ভেরি ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় বসানো হলো এর পরের সেন্টেন্স তোমরা দেখছো যে ইন্টারকেটিভে রয়েছে সুতরাং এখানে এই ফুলিশটা পুঠিয়ে দিয়ে একই ব্যক্তি বলে এখানে অ্যান দ্বারা যুক্ত করতে হবে এখানে সেভাবে করা হয়েছে অ্যান আক্সড ওয়ার হি হি এখানে ব্র্যাকেটে টি দিয়েছি কারণ এখানে ইউ ছিল ইউ ছিল তাজনুরের সাথে পরিবর্তন করে হি হয়েছে ওয়াজ গোয়িং নাও থাকলে দেন হয় দেন হলো তারপরে রয়েছে যেটা গো টু স্কুল অর্থাৎ এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সে সম্ভবত টু দ্বারা যুক্ত হয় এখানে হলো অ্যান টোল এখানে অ্যান টোল টু গো টু স্কুল এখানে তোমরা দেখলে যে একই বক্তার অধীনে বিভিন্ন প্রকারের সেন্টেন্স হলে অ্যান দ্বারা যুক্ত করে তোমাদের অ্যান্সার করতে হয় সেটা তোমরা দেখলে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা রুল পাঁচে যদি দেখি এখানে রয়েছে একই সাবজেক্টের অধীনে বিভিন্ন প্রকারের সেন্টেন্স যুক্ত হওয়াতে বারবার সাবজেক্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন নাই অর্থাৎ এখানে বলছে যে একই সাবজেক্ট এর অধীনে অর্থাৎ একই বক্তা বিভিন্ন প্রকারের সেন্টেন্স যদি বলে তাহলে বারবার সাবজেক্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই তোমরা পূর্বের রুলটি এখানে আসে দেখতে পাচ্ছ উদাহরণটি এখানে রয়েছে মোত্তাকিন সেইট টু তাজনুর ইউ আর ভেরি ব্রিলিয়ান্ট বয় হোয়ার আর ইউ গোয়িং দেন গো টু আ স্কুল সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি যদি এখানে সেন্টেন্সের পরিচয় দিই এখানে কোটেশনের পরে রয়েছে ইউ অর্থাৎ এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স হোয়ার আর ইউ গোয়িং নাও এটা জিজ্ঞাসা চিহ্ন রয়েছে ইন্টারকেটিভ সেন্টেন্স এবং এটা সর্বত ভার্ব দিয়ে শুরু হয়েছে এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স তো দেখছো এখানে বিভিন্ন প্রকারের সেন্টেন্স রয়েছে তো এখানে বারবার সাবজেক্ট উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই হ্যাঁ সুতরাং আমি যদি অ্যান্সার দেখি এখানে রয়েছে মুত্তাকিন টোল তাজনুর দ্যাট হি এখানে ব্র্যাকেটে টি দেওয়া রয়েছে কারণ ইউ সেকেন্ড পার্সন ছিল তাজনুরের সাথে পরিবর্তন করে টি দিয়েছি ওয়াজ ভেরি ব্রিলিয়ান্ট 
বয় এবার অ্যান অ্যান দেয়া রয়েছে এখানে অ্যান দেয়া রয়েছে এবং অ্যান আক্সড হয়ার হি দেখছো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে অ্যানের পরে কোনো সাবজেক্ট উল্লেখ নেই কারণ এখানে একই বক্তার অধীনে বিভিন্ন প্রকারের সেন্টেন্স ছিল তো এরকম যদি একই বক্তার অধীনে বিভিন্ন প্রকারের সেন্টেন্স আসে তাহলে বারবার সাবজেক্ট উল্লেখ করা প্রয়োজন হবে না কারণ বারবার সাবজেক্ট উল্লেখ করলে সেন্টেন্সের অর্থ ঠিক সেন্টেন্সটি স্বাভাবিক নিয়মে থাকে না তো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এটা দেখলে রুল পাসে কিভাবে একই বক্তার অধীনে বিভিন্ন প্রকার সেন্টেন্স থাকলে যেটা করতে হয় বারবার সাবজেক্ট উল্লেখ করা প্রয়োজন নেই সেটা দেখলে এখানে রুল ছয়ে রয়েছে একই বক্তা পরপর দুই বা ততোধিক বার কথা বললে অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে সেইড দ্যাট অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অ্যান্ড অ্যাগেইন অ্যাডেড দ্যাট অ্যান্ড ফার্দার অ্যাডেড দ্যাট ইত্যাদি বসে আমি যদি বিষয়টি ক্লিয়ার করে বলি যে একই বক্তা যদি অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সেই বেশ এক থেকে একের অধিকতে দুই তিনটা সেন্টেন্স পরপর বলে তাহলে সেক্ষেত্রে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সকে অ্যান্ড সেইড দ্যাট অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট অ্যান্ড অ্যাডেড দ্যাট অ্যান্ড এগেইন অ্যাডেড দ্যাট অ্যান্ড ফার্দার অ্যাডেড দ্যাট ইত্যাদি বসে অর্থাৎ ইত্যাদি যুক্ত করে 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 তোমাদের সেন্টেন্স শেষ করতে হবে এখানে রয়েছে রফিকুল সেইড টু মি আই অ্যাম ভেরি হাংলি এখানে রয়েছে আই হ্যাভ নো মানি উইথ মি বসে আই হ্যাভ টু গো আউটসাইড ইন অর্ডার টু ব্রোয়িং মানি এখানে বসে আমাকে বাইরে যেতে হবে টাকা ধার করার জন্য সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখছো রফিকুল পরপর তিনটা সেন্টেন্স অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সেই বলেছে সুতরাং তোমাদেরকে এখানে প্রথম সেন্টেন্স এখানে দেখি রফিকুল টোল মি দ্যাট হি ওয়াজ ভেরি হাংলি অ্যান্ড অলসো সেইড দ্যাট এই যে এই যে অ্যান অলসো সেইড দ্যাট অর্থাৎ এর পরের সেন্টেন্স যুক্ত করার জন্য অ্যান অলসো সেইড দ্যাট দিয়ে যুক্ত করতে হবে তারপরে রয়েছে হি হ্যাড নো মানি উইথ হিম এই যে পরের আরেকটা সেন্টেন্স ছিল এখানে অ্যান এগেইন অ্যাডেড দ্যাট অ্যান এগেইন অ্যাডেড দ্যাট দ্বারা যুক্ত হয়েছে হি হ্যাড টু গো আউটসাইড ইন অর্ডার টু ব্রোয়িং মানি সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা একই বক্তার অধীনে এক বা একাধিক সেন্টেন্স থাকলে কিভাবে যুক্ত করতে হয় তোমরা এখানে দেখলে আমি আশা করি তোমরা এই নিয়মটি ফলো করে অবশ্যই এক বা একাধিক সেন্টেন্স অর্থাৎ অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সে থাকলে কিভাবে কিভাবে যুক্ত করে সেন্টেন্স শেষ করতে হয় সেটা তোমরা দেখলে আমি রুল সাথে যদি দেখি এখানে রয়েছে একই বক্তা পরপর দুই বা ততোধিক বার কথা বললে বলতে থাকলে ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে যথাক্রমে আক্সড অ্যান্ড এগেইন আক্সড অ্যান্ড ফাদার আক্সড ইত্যাদি বসে অর্থাৎ রুল সয়ে বললাম যে অ্যাসাটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এবার ইন্ট্রোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে এখানে বসবে আক্সড বসবে অ্যান্ড এগেইন আক্সড বসবে অ্যান্ড ফার্দার আক্সড বসবে ইত্যাদি বসবে উদাহরণে রয়েছে মিতা সেইট টু জিনিয়া হোয়াই আর ইউ লেট টুডে হোয়াট আর ইউ থিঙ্কিং অ্যাবাউট ইউর স্টাডি হোয়ার ডু ইউ ওয়েন্ট ই স্টাডি অর্থাৎ এখানে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই তোমরা দেখছো যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্সই ইন্ট্রোগেটিভে ছিল সুতরাং এখানে বলছে যে দুই বা ততোধিক বার যদি কথা বলে একই বক্তা তাহলে ইন্ট্রিগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে অ্যান্ড আক্সড প্রথমবার অ্যাক্স বসবে দ্বিতীয়বারে অ্যান এগেইন আক্সড এবং তৃতীয়বার যদি থাকে তাহলে অ্যান ফার্দার আক্সড বা ওয়ালসো আক্সড বসিয়ে তোমাদের অ্যান্সার করতে হবে তো এখানে যদি অ্যান্সার দেখে এখানে রয়েছে মিতা আক্সড জিনিয়া হয় শি ওয়াজ লেট দ্যাট ডে এখানে টু ডে ছিল দ্যাট ডে হয়েছে অ্যান এগেইন আক্সড সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দ্বিতীয় সেন্টেন্স যুক্ত করার ক্ষেত্রে এই যে অ্যান এগেইন আক্সড ব্যবহার করা হয়েছে শি ওয়াজ থিঙ্কিং অ্যাবাউট হাওয়ার স্টাডি অ্যান্ড ফার্দার আক্সড সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে দেওয়া ছিল তৃতীয় সেন্টেন্স যদি থাকে তাহলে অ্যান ফার্দার আক্সড যুক্ত করে অ্যান্ড ফার্দার আক্সড যুক্ত করে তৃতীয় সেন্টেন্স যুক্ত করতে হবে ইন্টোগেটিভ সেন্টেন্সে করার ক্ষেত্রে সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা দেখলে এখানে নিয়মটি রুল আঠে রয়েছে রিপোর্টেড স্পিচের মধ্যে যদি কারোর নাম উল্লেখ থাকে তবে ইনজেক্ট ন্যারেশান করার সময় তা রিপোর্টিং ভার্ব এর পরে লিখতে হয় অর্থাৎ এখানে উদাহরণ রয়েছে উদাহরণ থেকে যদি দেখি এখানে রয়েছে আলমগীর সেইট খাদিজা প্লিজ গিভ মি এ গ্লাস অফ ওয়াটার অর্থাৎ আলমগীর খাদিজাকে বলছে যে দয়া করে তাকে এক গ্লাস পানি দিতে সুপ্রশিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এখানে দেখছো যে 
इनभार्टेड कमार मध्य एखे खादिजा रही है खादिजा हाँ सूतरा जो अन्सार करते चाहिए एखे आलमगर रिक्वेस्टेड रिक्वेस्टेड एखे प्लिज थी तो तुम्हारा जान स्वभावत प्लिज थे एखे सेट उठे जे रिक्वेस्टेड है तो हमें एखे हलो आलमगर रिक्वेस्टेड एवं खादिजा रही है खादिजा सेंटेंस सेंटेंस टी इम्पारेटिव सेंटेंस सूतरा टू द्वारा जुक्त हलो एखे टू गिव तर मि रही से फार्स पार्सन अबजेक्ट आलमगर साथ ही परिवर्तने हिम हलो ए ग्लस अफ व्टार सुप्रशिक्षार्थी बंधुरा नियम की देखले एखे रूल नए रही है रिपोर्टेड स्पीचर मध्य जदि सम्बोधन पद हिसेब ब्रदर सिसटर फ्रेंडस मैडम्स मिनिस्टर इत्यादि थे तब इंडेक्ट नारेशन करार समय एड्रेसिंग डट डट एज द्वारा शुरू करते हैं हमें जो उदाहरण थे तुम्हारा देखा तो बुझे एखे रही है माइ फ्रेंड अर्थात माइ फ्रेंडा एखे सम्बोधन पद हाव यू फिनिश रिडिंग द बुक राना सेट टू कमाल एखे राना कमाल के बोल से माइ फ्रेंड सम्बोधन करड्रेसिंग कमाल यस फ्रेंड एखे एड्रेसिंग एखे एड्रेसिंग कमाल अर्थात कमाल के बोलते एड्रेसिंग कमाल की हिसाब से सम्बोधन कर यस फ्रेंड हिसेब और बोल से के राना तेल एड्रेसिंग कमाल एज फ्रेंड राना तेल एखे सेट छ आक्सड होने कमा कोटेशन उठे जे कि एखे इफ द्वारा जुक्त हो जेहेतु इंटिकेटिव सेंटेंस तपर एखे रू रू परिवर्तन एखे हि होने रही से पासे छोड़े पास परफेक्ट जो है तेल हैड फिनिश रिडिंग द बुक सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा एखे आ नियम जो पढ़ाई दी एखे रही है जो रिपोर्टेड स्पीचर मध्य सम्बोधन पद हिसेब जो ब्रदार सिसटर फ्रेंडस मैडम मिनिस्टर इत्यादि थे इंटेक्ट नारेशने एड्रेसिंग डट डट एज व्यवहित हो सुप्रिय शिक्षार्थी बंधुरा तुम्हारे एटुक ख्याल रखते हैं जो एड्रेसिंग डट डट एज व्यवहित होता हम तुम्हारा तुम्हारे पैसेज नारेशने आसा सम्बोधन पदगुल तुम्हारा सहजे परिवर्तन करते आशा करी सब कुछ शिक्षार्थी बंधुरा ये आज के नारेशन अर्थात अष्टम पर्व हमें तुम्हारे ज्ञाथार्थे जानिए रखी हमारे नारेशन नहीं मोट आठटी पर्व रही है अर्थात आठटी टीटोरियल रही है ये टीटोरियलगुल तुम्हारा जो धारावाहिक भाव देखो तो हमें आशा करी तुम्हारा अवश्य नारेशन के अवरकम करते तुम्हारे भयभीति दूर हो तुम्हारा चैनल के सबस्क्राइब कर रखबे नतून नतून टीटोरियल पवर जो और ये टीटोरियल जी तुम्हारे भलो लेगे थे तेल अवश्य लाइक कमेंट और शेयर करते भूलबे ना एवं तुम्हारा जदि ये टीटोरियल डाउनलोड दीते चाओ हमें आबाँ बोलता तुम्हारा एच डी फर्मेटे डाउनलोड देवे तुम्हारे देखा सुविधार्थे आज के पर्यत सबाई के धन्यवाद देखा पर नतून एक टीटोरियले सबा के धन्यवाद आल्ला हाफिज़